好，大家好，欢迎来到国际商学院哈。最近呢，收到很多的私信啊，都在讲说，对于这个新的系统跟这个新的网站都不太会操作哈。那今天教授呢，利用一点时间来录制一个视频，来告诉大家这个呃官方网站的一些操作的方式啊，浏览的方式等等的哈。好，那现在教授来把它切到我们的这个共享屏幕哈，来跟大家 share 一下。教授在这个电脑上的一些画面哦，现在相信大家都能看看到教授的这个画面哦。那么左手边这个哈是电脑版本，现在在滚动的左手边这个是属于电脑版本啊。那么右手边的这个呢是属于手机版本哈。教授用两个方式来跟大家讲讲。首先我们先来看一下电脑版本，在电脑版本当中，你进到首页来哈，我们现在的网址是 USD King。等点 com 哈 ，usdkim com。好，那大家进到首页以后来呢，这个首页呢，首先其实它的最上面的这个栏呢，我们称之为菜单栏。你只要把滑鼠哈，就把鼠标滑上来的时候，你会发现它的子菜单就出来了。好，包含通证中心，包含挂牌中心，哦，专家机构，啊，资讯中心，啊，下载中心，在线办事以及会员中心。好，那我们先来看一下首页吧。首页的下一个主页部分呢，第一个呢是未来所有企业挂牌以后，都会在这个位置来进行展示。好，除了挂牌企业以外呢，第二阶段的这个上市部分哈，所有的企业上这个通证打包上市的部分也会在这里呈现哦，大家也可以在线去认购，只要它开放认购的话。好，再往下呢，就是一些简单的服务优势介绍。好，再来，啊，就是我们商学院的一些相关的介绍，啊，然后再来就是资讯中心。其实资资讯中心当中呢，分为很多的栏目跟板块哈、啊，大家可以在这边快速的看到。当然，你也可以点击更多啦，啊，点击更多。好，看完以后呢，大家可以在关于机构这个位置啊。其实这个部分哈，就是要介绍不同的几个机构哈。第一个就是这个国际商学院，啊，这个国际商学院的一些相关的简单介绍，包含它的证书，啊，包含交易中心的部分，啊，谈一些简单介绍跟它的证书，啊，还有结算中心啊、数字银行啊、监察委员会啊，好是什么？它在这里都会有一些机构的介绍。再来就是通证中心，通证中心现在目前我们还在审查很多的申报项目。申报完毕以后，合格的都会被摆在这里来哈。大家以后认购这个相关通证的时候，可以在这里看啊。好，挂牌中心呢，指的是两个部分哈，一个是企业本身的挂牌，第二个呢是指的这个啊通证的挂牌哈，都会在这里先呈现。好，然后再来就是专家机构了哈。专家机构这里你会看到有一些相关的机构啊。啊，授权机构啦，合作机构啦，监察委员啦，专家成员以及机构领导等等之类的哈，你在这边都可以看到他们的简介啊。所以呢，在这里我要提示一下啊，未来可能啊，因为以前有发生过这个情况哈，在未来可能会有更多，会有很多人哈，会会冒冒充啊这种名义上的东西啊。其实大家养成一个习惯哈，只要在这个官方站点上呢，大家呢能够去。啊、呃，官方站点上面去查询哦，这个一般都假不了，好吧？好，再来就是相关资讯的部分哦。相关资资讯部分呢，有分为几个哈，一个是相关资讯，就是新闻呐、啊，啊，诸如此类的一些信息啦等等。然后再来就是重要的一些公告哈，重要的公告的部分也会放在这个啊栏目里面啊。我们有一些政策的公告啊，隐私公告啊，哈，包含有一些。系统升级等等之类的一些重要的事物要告诉大家的东西，都会在这里公告。一样哈，大家不要以讹传讹啊！大家有任何的问题、疑问啊，都可以保持哈、啊、观看这种公告的方式来进行。好，那么现在呢的这个交易规则也会陆陆续续的哈、啊，会根据一些条款会放到这里面来。好，再来就是我们商学院的一些教学的课程。商学院的一些呃资讯等等都会放在这里，大部分都是课件的。好、哦，再来就是我们造世界的一些相关栏目也会放到这里来啊、哦，大家也可以到这里来看
，然后呢，还有一些相关的属地国家的一些相关法律哈、啊。慢慢的，只要有落地的国家地区，我们都会把它的刑法、民法、证券交易规则、公司法等等的一些相关法律都会放到这里面来。我让大家能够快速的熟悉一些相关的法律，跟核查一些相关法律。啊，大家可以在这个地方来观看。再来就是一些下载中心了哈，下载中心一般会下载一些相关的表单、表格、协议、课件，会放在这里，大家可以在这里下载。好，还有一些申报模板什么的哈，你都可以在这里下载。啊，如果找不到的，好，或者是这里没有的，你有需要的。啊，你都可以在在线办事当中的留言板给我们留言，啊，都可以在这里给我们留言，好吧？好，再来在线办事的部分哈、啊，其实在线办事的部分就是一个表单呐、啊，啊，比如说你可以在线留言给我们，也可以在这个申请企业挂牌的表单，也可以在这个地方点击企业挂牌，然后按照这个表单哈、啊，然后去填写。这里我就不多做其他的介绍，大家可以去看一下课件当中的课程，好，里面都有讲述到怎么填写表单，啊，包含合作机构，啊，包含这个专员的申报，啊，包含专家的申报，包含在线留言以及我们的留联系方式等等之类的，都会放在这个位置，好吧，啊，然后这个位置呢，到时候我们还会再加一些 WhatsApp 的方式来进行，啊。然后再来介绍一下关于会员中心哦，很多人都不知道会员中心怎么来操作使用。我先退出来哈，大家可以点击会员中心以后哈，包含右上角也可以哈，右上角这边有一个注册，有没有看到哈？你可以点击这里的注册，也可以点击下面的这个注册，两个都是一样的哈。点击完毕以后呢，你可以输入你的用户名、你的真实姓名、你的邮箱啊，一定要可以收到邮件的邮箱哈，因为它要做实名认证。好，那好了以后呢？大家往往会忽略一件事情，就是拉动这个验证条，有没有发现？一定要拉动这个验证条，并且勾选这个同意哈，然后你才可以进行注册，好不好？这一点特别重要，很多人都忘记这个事情。好，假设我们现在注册好了哈，那一样的，我们就把你注册好的这个用户名跟密码填写进来，然后把这个验证条哈，这边有个验证条，拖动这个验证条，把它拖动到最右边。啊，变成了这个验证成功了，这个时候你才可以登录，好吧？这个时候你才可以登录啊。好 ，OK。然后呢，进来以后你会看到这样的一个画面哈，这个是电脑版本的啊。那么以后的储值啊，你可以点这个数字就可以充值了啊。大家看到了，可以通过这个方法来进行充值啊，都可以啊。然后也可以通过 PayPal， 也可以通过转账汇款都可以哈，很多方法都可以。好，那每天进来你可以签到的话，我今天已经签过到了。为什么要签到？看文章，包含去完善你的资料。其实你会发现这一套官网里面有一些积分哈，这些积分现在我不告诉你，但是我可以告诉你，一积分在未来都可能会等于一价值美一美元的价值，可以有一些礼品啊，或者是呃有一些事物都可以抵扣的哦，包含你的这个。呃，购物啊，哦，购买权证呃，通证啊，或者是购买里面的兑换商品啊，兑换礼品啊，都可以通过这个积分。我们也会不定期的放一些商品给大家，哦，也可以兑换一些课程，都可以哈、哦。到时候你们可以自己用，好、哦，然后你会发现在这个地方呢，哦，你只要完善掉以后，你会发现啊、哦，你去呃上课啊，什么都会用到它啊、哦。在这里我先跟你说一下，好吧？好。然后呢，会员中心的首页呢，这边有一些你下过商品或通证的这些记录都会在这里。然后你提交过的表单，什么叫表单？我们刚刚在前面有提到过了哈，就是关于你那个什么呃专员申报啊这些东西都属于表单哈。这些表单记录呢都会，你只要提交过这里都会有，好，包含回复什么都会有。然后后面呢，服务商会有一个功能，就是可以提交一些新闻哦。这个后面我会再来讲为什么要提交新闻啊。好，包含你的购物车啊，你的全部订单啊，这里都一清二楚。然后你也可以做一些啊投稿啊，可以投投一些稿件都可以啊。然后啊，表单的管理刚才讲过了哈、啊。然后你的信息部分哈、啊，我会建议你把这个资料都完善一下，完善你就可以得到十美元哈、啊，相当于有十个积分，好吧？然后你的财富啊，你的余额啊，发票管理啊，积分明细啊，等等的，这里都会有。然后你可以在这里兑换商品、兑换礼品。好，以后我们会放到这里来。
。好，这个官网系统其实不是特别复杂，就这么的简单。好，那现在让我们回过到右手边来，好吧？右手边现在来看一下正中间的这个。好，那我们现在也是一样，回到最首页来哈。最首页的部分，你一进来就是这样的一个状态。好，那教授先把这个用户先退出来哈。OK， 好，一样的，大家进来以后呢，大家啊可以点击 logo。每一次哈，你手机版本，因为它它的空间跟版本哈，它有限。那大家如果说要回到首页最，大家一定要记得哈，按照这种呃 WAP 哈，就是 WAP。手机版本的操作，一般的通俗习惯是点击 logo 就是回到首页的意思。好，那如果你要快捷的去找到你的一些菜单，哦，可以点击这个啊、哦，第二个这边有一个按钮啊，有一个三条横杠的按钮，你可以点击这个，然后你就会发现菜单都出来了，然后再找到你要去的地方也可以。好 ，OK， 好，我们再回到首页来。好，那你会发现呢，我们发布的每一条最新的一些相关的哈、啊、信息啊、公告啊，好、啊，都会在这上面都会显示出来，好、啊，大家可以在这里看，啊，然后热门的文章哈、啊，一些随机的文章，啊，大家也可以通过哈、啊、扫描这个 Q R code 来加入我们的那个 What's A P P 哈、啊，来来看，然后你也可以点击这个。微博哈，因为在在国外，我们是把它链接为 Facebook 哈，你也可以点击这个来查看也可以啊。然后你也可以搜索你要找的文章啊，你可以快速搜索你要文章，比如说我要找通证啊，那你可以点击搜索啊，那么相关关于通证的所有文章就会全部都出来了啊，发现没？很快速哈，你可以快速找到你要的资料了，好吧？好，那么现在我们刚才注册哈，在右上角，大家有没有发现这个右上角？好，在这个右上角的部分，大家发现有一个注册跟登录哈，它在最右上边。啊，那如果说你的手机有调整过那个分辨率放大的哈，我建议你把它恢复到正常，好吧，把它恢复到正常，然后一样点击右上角，你就可以进行注册。啊，然后一样记得这个拖动条一定要验证成功才可以，好不好？好，我们再回到首页来，有一个特别重要的一个点要跟大家讲一下哈。当你们在分享你自己的这个网站的时候哈，啊，我会建议你哈，我们先登录到会员中心哈。好，进来以后呢，你会发现，不管电脑版还是手机版本，你都会发现有一个分享链接的地方。好，我们先点，你要到会员中心就点名字就可以了哈，点你的自己的名字。好，然后你会发现呢。我这边有一个分享的部分哈、哦，这边有一个让你立即完善资料什么的，对吧？然后你可以再点击了左手边的这个按钮啊、哦，点击这个按钮以后呢，你就回到首页了，对吧？好 ，OK， 好，然后大家可以看到有签到，你可以通过手机版本来签到，好，然后这边有个邀请，你可以点击邀请，有没有？啊，邀请底下。就会出现你的链接，你点这个它就复制好了，有没有？它会跳出一个复制成功。那你也可以给朋友去扫这个二维码，也可以。好，这样的话别人加进来呢，你就会有多了分数了哈。只要有邀请好友注册，你就可以多呃十个积分，十个积分有可能在后面会等于十美金哦。我只是这么说说哈，你可以拿来换礼礼品的。好，除了去完善资料跟签到，还有邀请朋友以外。你每看完一张文章，好，就你每看完一篇文章，学习完一个课程，你也会得到啊一个积分啊，你也可以得到一个积分，好吧？啊，像最近我们啊刚发布了一个啊这个 Pass AI 的系统啊，我们像这个都是公告嘛，你会发现我们就直接进到这个 Pass AI 里面了。这个 Pass AI 呢，嗯、啊，我简单介绍一下吧，哈、啊，注册方法也是一样的哈、啊，直接注册就可以了。这个 AI 蛮好玩的哈、哦，我我先找一个默认吧。啊，这个是还没有登录的，升级会员计划哈，不管它。啊，那你可以在这里面跟 AI 去聊天啊。OK， 我就简单说一下了哈。然后你可以去跟 AI 聊天了，好不好？好，大概呃，整个官方站点的介绍就讲到这里。好，其实对于网站的操作来讲，其实并不是特别的复杂啦。好，只是你有没有时间去滑动它
然后你有没有时间去点它啊？就这么简单，好不好？那有任何问题呢？我也希望呢，你能够加入我们的那个 WhatsApp 的啊那个 App， 然后来加入我们。加入我们以后呢，有任何的问题。哦，然后呢，可以跟我们直接来联系，那教授也会第一时间来来跟你做解答。啊、哦，最近呢，我们也非常开心哈、哦，大家坚持那么长时间，啊、哦，然后包括香港也开始有入单，啊、哦，包含这个大马这边的伙伴们，大家也都在努力学习。其实这是一个非常好的事业啦，啊，就看你是用什么心态来面对。哦，那还是那一句话，如果说你你觉得啊，我很感兴趣，教授，我想做这个事业，但是我我现在讲不通啊，我也不知道别人问我要怎么回答，没有问题，啊，我们欢迎你用这个 WhatsApp 的方式哈、啊，直接来跟教授联系，或者跟工作人员联系，然后呢，你可以把你遇到的问题啊，然后提出来，或者呢，去联系你们的这个服务商。啊，服务商不懂的，他也会在我们的官方的管理群里面也会来做一些回答，好吧？好，那我们会尽可能的啊，快速回答，并且呢，我们也会不定期的哈，每两三天或一周，最少一周一次吧。我们不定期的会有一次的这个线上的 Zoom 来跟大家见面，来跟大家交流，大家可以把这个工作上遇到的问题，通过这样的一个方法方式啊，然后来跟教授交流，教授会亲自来跟大家进行交流。到往后，我们整个专员的培训结束以后，这些专员都都 OK 了啊，也能够答复了，也能够熟悉业务了。那以后呢，会独立的有不同城市的这个服务商，包括专员，包含这些服务商机构的领导们，也会定期的哈、啊，按照我们的要求，也会定期的跟大家来开开这个证，来开会啊，然后来答解答给大家。好吧，然后最近呢，这个 VR 也也做得非常好啊。大家对于 VR 不熟悉的，可以到国际商学院的资讯中心里面去看课程啊，这些都是免费的啊。我想，呃，如果商业要改革，那必先我们要去熟悉一些事物。你像最近的这个 Chat Chat GTP4 出来了，然后造成了整个这个市场的轰动哈、啊。那很多人他看准商机，他就会去学习。那对于国际商学院来讲，看准的是一个潮流。既然潮流在进步，那商学院肯定一个科研机构不能啊、呃、太落后于市场。相对于我们未来在服务所有的商家、所有的企业、所有的会员，啊，我们都要尽到一定的超前责任。啊，所以我们的机构其实也都提前了啊，我们有那么多极客嘛，这么多的极客的技术人员、IT 人员，包含我们的一些专家教授们，都会用最新的。啊，这些技术然后进行科研，可行不可行？啊，经过专家们的评估，基本上就有答案了。啊，你像这个 Chat GTP4， 啊，到现在啊，虽然炒得很火，而且刚商学院也这两天加班加点，啊，我们也快速的对接了，开发了一个页面系统，快速的对接了这个 Chat GTP4 的这个接口跟系统，大家可以发现，哎，用起来还是蛮舒服的哈，可能。没有办法说百分之一百解决问题吧，但是 AI 的发展它是逐步逐步的在成长，啊，那我们也快速的跟上这个潮流，啊，我们一定要保持做好最完整的企业后盾，保证未来我们所有企业用到的东西都是最好的、最新的、最顶级的，啊，我们会尽全力来做这样的一个服务，这就是加入我们的 member 的一个最好的好处吧。哦，起码你可以用最低的成本，然后接触最新的事物，学习最好的内容。好，那今天的课程就简单跟大家介绍到这里。希望大家对于今天的课程呢有任何的问题，欢迎在下方评论区来给教授留言，或者呢，欢迎加入我们的啊这个 WhatsApp 啊来添加我们，然后直接跟教授联系，或者跟我们的工作人员联系，我们都会在第一时间来答复你。好，今天的国际商学院的这个网页操作的部分就讲到这里。好，如果还有不明白的地方，再请大家给我们留言。拜拜。